హే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో పారూల్ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ నైన్లో అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ యొక్క క్యాంపస్ ఏరియా వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏకర్స్ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ టైప్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ డిమ్ టు బి యూనివర్సిటీ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లొకేషన్ వచ్చేసి వడోదర గుజరాత్ ఇండియా అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో మనకి మన ఇండియా నుండి ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ అయితే గ్రాడ్యుయేషన్ అయితే చేస్తున్నారు అండ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ కంట్రీస్ నుండి ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ అయితే చేస్తున్నారు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీకి కొన్ని అవార్డ్స్ అయితే వచ్చినాయి అవి ఏంటో మీరే స్క్రీన్ లో చూడండి అండ్ ఈ యూనివర్సిటీకి ర్యాంకింగ్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే అవుట్లుక్ ఇండియా టుడే టైమ్ బి స్కూల్ టైమ్స్ ఇంజనీరింగ్ ద ఆస్టిన్ క్రానికల్ అవుట్లుక్ బిజినెస్ స్టాండర్డ్ ఐసీటీ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఇండియా డేటా క్వెస్ట్ సిలికాన్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్ సో ఇట్లా మన వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ యూనివర్సిటీకి ర్యాంకింగ్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అలాగే ఈ యూనివర్సిటీలో అక్రిడేషన్స్ అండ్ అప్రూవల్స్ చూసుకున్నట్లయితే నాక్ లో ఏ ప్లస్ ప్లస్ గ్రేడ్ అయితే అక్రిడేషన్ రావడం అయితే జరిగింది అలాగే మనకి అక్రిడేషన్స్ అండ్ అప్రూవల్స్ ఏమేమి ఆర్గనైజేషన్స్ ఇచ్చాయని చెప్పేసి మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి లైబ్రరీ సో ఈ యూనివర్సిటీలో మనకి చాలా బ్యూటిఫుల్ లైబ్రరీ అయితే ఉంది సో ఈ యొక్క లైబ్రరీలో మనకి టూ లాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ బుక్స్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ జర్నల్స్ అలాగే మనకి వేరియస్ ఈ బుక్స్ అలాగే ఈ జర్నల్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ లైబ్రరీ తో పాటు చాలా మంచి లర్నింగ్ స్పేస్ అయితే ఉంది అండ్ బ్యూటిఫుల్ హాస్టల్స్ అండ్ మనకి స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ లో మనకి బాస్కెట్ బాల్ కోర్ట్స్ వాలీబాల్ కోర్ట్స్ టెన్నిస్ కోర్ట్స్ బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్స్ కబడ్డీ కోర్ట్స్ అలాగే సోకర్ ఫీల్డ్స్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ సో ఇట్లాగే స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ కూడా యూనివర్సిటీలో చాలా బాగున్నాయి అలాగే మీకు హ్యాంగ్ అవుట్ అవడానికి మంచి మంచి లొకేషన్స్ కూడా ఇక్కడ అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి హాల్స్ అండ్ ఆడిటోరియమ్స్ కూడా ఇక్కడ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ యూనివర్సిటీలో మనకి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అండ్ మీకు క్యాంపస్ మర్చండైజ్ స్టోర్ కూడా అయితే ఉంది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో రిక్రియేషన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా అయితే ఉన్నాయి లైక్ జిమ్నాషియం అండ్ యూనివర్సిటీలో మనకి ఫుడ్ కోర్ట్స్ అలాగే క్యాంటీన్స్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ యూనివర్సిటీలో మనకి కంప్యూటింగ్ ఫెసిలిటీస్ అలాగే నెట్వర్క్ ఫెసిలిటీస్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి లైక్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ ఐసీటీ క్లాస్ రూమ్స్ సర్వలెన్స్ సిస్టమ్ జీ సూట్ వైఫై కనెక్టివిటీ సూపర్ కంప్యూటర్ ఫెసిలిటీ సో ఇట్లాగా మనకి కంప్యూటింగ్ అలాగే నెట్వర్క్ ఫెసిలిటీస్ కూడా అయితే ఉన్నాయి అండ్ యూనివర్సిటీలో మనకి స్టూడెంట్ క్లబ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి లిటరేచర్ స్పోర్ట్స్ థియేటర్ ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్ పోయిట్రీ మ్యూజిక్ సో ఇట్లాగా మనకి వేరియస్ డొమైన్స్ లో ఇక్కడ స్టూడెంట్ క్లబ్స్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ వీటితో పాటుగా మనకి వేరియస్ ఈవెంట్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది లైక్ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ టెక్నికల్ ఈవెంట్స్ స్టూడెంట్ డెవలప్మెంట్ సో ఈ యొక్క ఈవెంట్స్ ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారంటే డీన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ అండ్ యూనివర్సిటీలో ఈవెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి యూనివర్సిటీలో ఈవెంట్స్ కి డోకానే ఉండదు అనమాట సో మనకి డీజే నైట్స్ అని చెప్పేసి చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ లో మనకి వేరియస్ ఈవెంట్స్ అనేది ప్రతి ఇయర్ కూడా కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ యూనివర్సిటీకి యాన్యువల్ కల్చరల్ ఫెస్టివల్ వచ్చేసి ధూమ్ సో ఈ యొక్క ఫెస్టివల్ లో ట్వంటీ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ అయితే పార్టిసిపేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ నవరాత్రి కూడా సెలబ్రేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ యోగా డేని కూడా అయితే సెలబ్రేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ డెవలప్మెంట్ సెల్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ మీద ఒక అవగాహన అయితే కలిగిస్తారు అండ్ మీకు ఏదైనా స్టార్ట్అప్ ఐడియా ఉన్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఇంక్యుబేటర్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఈ యూనివర్సిటీలో మనకి కొన్ని సక్సెస్ఫుల్ ఆంటర్ప్రీనర్స్ కూడా అయితే ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఏంటనేది మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో మనకి ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్స్ కూడా అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి లైక్ ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ స్టడీ అబ్రాడ్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ సెల్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఇన్బౌండ్ ఎక్స్చేంజ్ అవుట్ బౌండ్ ఎక్స్చేంజ్ కొలాబరేటివ్ రీసెర్చ్ అలాగే గ్లోబల్ పార్ట్నర్షిప్ ని అయితే చేసుకోవడం అయితే జరిగింది సో పారుల్ యూనివర్సిటీ ఏమేమి యూనివర్సిటీస్ తో పార్ట్నర్షిప్ చేసుకుందని చెప్పేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో మనకి రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి యాజ్ ఆఫ్ నో మనకి ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ కోర్స్ అయితే రీసెర్చ్ కి అయితే గ్రాండ్ చేయడం అయితే జరిగింది అలాగే మనకి త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ పిహెచ్డి గైడ్స్ అలాగే సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ అయితే పబ
సో ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అనేది యూనివర్సిటీలో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ క్రైటీరియా ఏంటంటే సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క ప్లస్ టూని క్లియర్ చేశారో సో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్కి అయితే ఎలిజిబుల్ అనమాట సో స్క్రీన్ లో మీరు వీళ్ళ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే చూడొచ్చు సో ఇక్కడ మీరు మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ అలాగే మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చేసి మీరు ఇక్కడ అయితే సబ్మిట్ చేయాలి సో వన్స్ మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఈ యూనివర్సిటీ నుండి మీకు అయితే కాల్ వస్తుంది సో మీ యొక్క ప్లస్ టూ మార్క్స్ ని బేస్ చేసుకుని మీకు ఎంత ఫీజ్ అవుతుందని చెప్పేసి మీకు ఫర్దర్ ప్రొసీజర్ అనేది అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో మనకి బీటెక్ కానీ ఎంటెక్ కానీ బిఏఎంఎస్ కానీ బిహెచ్ ఎంఎస్ లో కానీ మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద సీట్స్ వచ్చేసి ఏదో ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద సీట్స్ వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ కోటా కింద మీకు సీట్స్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో బీటెక్ కి మనకి ఏమేమి ఎగ్జామ్స్ బేస్ చేసుకుని అడ్మిషన్ ఇస్తారు అంటే గుజరాత్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అలాగే జేఈ మెయిన్ సో ఈ యొక్క టూ ఎగ్జామ్స్ ని బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు మీకు ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలనేది కూడా మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు సో మన సౌత్ ఇండియన్స్ కి ఫీ స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో బీటెక్ లో ఏ ప్రోగ్రామ్ కైనా వన్ ఇయర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి వన్ లాక్ రూపీస్ మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో మీ యొక్క మెరిట్ ని బేస్ చేసుకుని మీకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫీ స్ట్రక్చర్ అయితే ఉంది సో మీకు అబౌవ్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ వచ్చినట్లయితే నైన్టీ థౌసండ్ అబౌవ్ సెవెంటీ నుండి నైన్టీ పర్సెంట్ లో వచ్చినట్లయితే వన్ లాక్ అబౌవ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ నుండి సెవెంటీ పర్సెంట్ లో వచ్చినట్లయితే వన్ లాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో బిలో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ వచ్చినట్లయితే వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే మీరు అయితే పే చేయాలి ఇన్ కేస్ మీరు డిప్లొమా ప్లస్ బీటెక్ రెండు ఇక్కడ చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ వచ్చేసి నైన్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అలాగే ఎంటెక్ లో ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి వన్ ఇయర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి నైన్టీ సిక్స్ అలాగే వేరే ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడు అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మనకి హాస్టల్ ఫీజు చూసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ మనకి వేరియస్ బావన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇట్లా మీ యొక్క బావన్ని బట్టి అలాగే మీ యొక్క ఆక్యుపెన్సీని బట్టి మీకు డిఫరెంట్ ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది సో మీరు ఆ ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అంటే మీరు అడిషనల్ గా ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అండ్ వీటితో పాటుగా మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ అయితే ఇస్తారు అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ యూనిట్స్ కన్నా మీరు ఎక్కువగా మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కనుక వచ్చినట్లే అది మీరు ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి అండ్ మీకు వైఫై కూడా లిమిటెడ్ గా అయితే ఉంటుంది అండ్ మీ యొక్క ప్లస్ టూ మార్క్స్ ని బేస్ చేసుకునే కాకుండా ఇంకా మనకు కొన్ని అదర్ స్కాలర్షిప్స్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు లైక్ కల్చరల్ స్కాలర్షిప్ స్పోర్ట్స్ స్కాలర్షిప్ అండ్ డిఫెన్స్ స్కాలర్షిప్ సో యూనివర్సిటీలో ప్లేస్మెంట్ హైలైట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి యాజ్ ఆఫ్ నో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ కి ప్లేస్ అవటం అయితే జరిగింది సో ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మనకి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ అయితే ప్లేస్ అవటం అయితే జరుగుతుంది అండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూ కంపెనీస్ అయితే రావటం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ సో ఇది వచ్చేసి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ డేటా సో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ప్రకారం మనకి ట్వంటీ నైన్ ల్యాక్స్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ గా ఉందని చెప్పేసి వీళ్ళ యొక్క వెబ్సైట్ లో అయితే మెన్షన్ చేశారు సో మనకి వన్ సిక్స్టీ మల్టీ నేషనల్ కంపెనీస్ అలాగే త్రీ హండ్రెడ్ టెన్ నేషనల్ కంపెనీస్ అయితే ఇక్కడ రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి రావటం అయితే జరిగింది అండ్ యూనివర్సిటీ కి బీటెక్ కి మీడియం ప్యాకేజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ ల్యాక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో ప్లేస్మెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో యూనివర్సిటీ యొక్క లీడింగ్ రిక్రూటర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారో మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఆల్సో ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కి మనకి ఏమేమి కంపెనీస్ రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి వస్తాయి అని చెప్పేసి స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ పారుల్ యూనివర్సిటీకి అడ్వాంటేజెస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి డిప్లొమా నుండి డాక్టరల్ ప్రోగ్రామ్స్ వరకు ఆల్ లెవెల్స్ లో మీకు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీకి వేరియస్ ర్యాంకింగ్స్ అలాగే వేరియస్ అవార్డ్స్ కూడా అయితే వచ్చినాయి అలాగే యూనివర్సిటీలో మనకి అకాడమిక్స్ తో పాటు ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అలాగే ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ అలాగే రీసెర్చ్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కంపెనీస్ తో యూనివర్సిటీ టైప్ అయితే అయింది అలాగే మనకి గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది నిజంగా చాలా బాగుంది అలాగే మనకి క్లాస్ రూమ్స్ అలాగే ఫ్యాకల్టీస్ కూడా పర్లేదు అండ్ ఆల్సో యూనివర్సిటీలో మనకి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అయితే ఉంది సో ఈ యొక్క హాస్పిటల్ లో మనకి సెవెన్ ఫిఫ్టీ బెడ్స్
మన ఇండియాలో ఉన్న టాప్ సెలబ్రిటీస్ అందరూ కూడా ఈ యొక్క ఈవెంట్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ సో ఈ యూనివర్సిటీకి మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది మనకి చాలా బాగుంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్యాకల్టీ సో నేను ఇటువంటి ఫ్యాకల్టీ నేను ఎక్కడ కూడా ఇంతవరకు అయితే వినలేదు అనమాట సో కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ ఎవరంటే ఇంటర్న్స్ అనమాట సో ఇంటర్న్స్ కూడా మనకి బయట నుండి ఎక్కడి నుండో వచ్చిన ఇంటర్న్స్ కాదనమాట సో ఆ యూనివర్సిటీలోనే ఫోర్త్ ఇయర్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కి టీచింగ్ చేయడానికి అయితే వెళ్తారు సో ఇదెక్కడ టీచింగ్ అయ్యా నాకేం అర్థం కావట్లేదు సో ఇటువంటి టీచింగ్ నేను ఎక్కడ కూడా అయితే చూడలేదు అనమాట నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే వీళ్ళు అడ్వర్టైజింగ్ అయితే ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఈ యూనివర్సిటీ గురించి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో అయితే ఎక్కువగా అయితే వినుంటారు సో నేను కూడా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే అత్యాధునికమైన చదువు కావాలంటే ఫారు యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవ్వండి అని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్ళినా ఈ యూనివర్సిటీ గురించి ఖచ్చితంగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయితే ఉంటుంది సో వీళ్ళు అంతంత మనీ అడ్వర్టైజింగ్ లో పెట్టే బదులు ఒక మంచి ఫ్యాకల్టీ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఈ యూనివర్సిటీ కే కొంచెం ఇంకా గుడ్ నేమ్ అయితే వస్తుంది అంతేగాని వీళ్ళు అడ్వర్టైజింగ్ లో ఎక్కువగా మనీ అంతా కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఫ్యాకల్టీ లేకుండా ఫోర్త్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కి టీచింగ్ చేస్తే సో ఈ యూనివర్సిటీ అది ఒక బ్యాడ్ నేమ్ అయితే మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో ఫీ స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మీ యొక్క బీటెక్ కి వన్ ఇయర్ కు వచ్చేసి అరౌండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్ నుండి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ లాక్ వరకు అయితే మీరు అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లో కూడా మళ్ళీ ఇంకొక డ్రాబ్యాక్ అయితే ఉందనమాట సో ఈ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే సో ఈ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీరు ఇయర్ స్టార్టింగ్ లోనే మీరు ఈ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది మీరు పే చేయాలి సో ఇది ఎలా అంటే లెట్ సపోజ్ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నట్లయితే సో ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీరు స్టార్టింగ్ లోనే ఆ యొక్క ఎంటైర్ ఇయర్ కి మీరు మొత్తం ఫీజు అయితే మీరు అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా ఎందుకు అవుతుంది అంటే మీరు ఈ యూనివర్సిటీ కాకుండా ఇంకా మీకు ఏదైనా మంచి యూనివర్సిటీ కనుక వచ్చినట్లయితే ఆ యూనివర్సిటీకి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారేమోనని ఈ యూనివర్సిటీ యొక్క మేనేజ్మెంట్ ఈ విధంగా అయితే ప్లాన్ చేసింది సో వన్స్ మీరు ఈ యూనివర్సిటీకి మీరు ఫీ పే చేసిన తర్వాత అది రీఫండబుల్ అయితే కాదు తిరిగి మీకు రీఫండ్ అయితే మీకు అయితే చేయరు అనమాట అండ్ యూనివర్సిటీలో ప్లేస్మెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో హైలైట్ కామెడీ వచ్చేసి ఈ యూనివర్సిటీలో ప్లేస్మెంట్స్ లోనే ఉందనమాట సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ యూనివర్సిటీకి హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ పర్ యానం సో ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ పర్ యానం వచ్చేసి ఈ యూనివర్సిటీకి హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ అనమాట అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ యొక్క హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ కి ఒక అవార్డు కూడా అయితే ఇచ్చేసింది అదేంటంటే బెస్ట్ యూనివర్సిటీ అవార్డు ఇన్ ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ కి బెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ప్లేస్మెంట్స్ అవార్డు రావటం ఏంటి భయ్య సో ఇది ఎక్కడ కామెడీ నాకేం అర్థం కావట్లేదు సో మన యొక్క తెలుగు స్టేట్స్ లో ఎంసెట్ కాలేజెస్ కూడా నవే డేస్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ట్వంటీ నుండి థర్టీ ల్యాక్స్ పర్ యానం వరకు హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ అయితే వాళ్ళైతే సెక్యూర్ చేసుకుంటున్నారు సో వాళ్ళెక్కడ కూడా వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ లో మాకు అవార్డులు వచ్చినాయి అని చెప్పేసి ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో మెన్షన్ చేయలేదు కానీ ఈ యూనివర్సిటీ అంటూ ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చినందుకే మాకు బెస్ట్ యూనివర్సిటీ అవార్డు ఇన్ ప్లేస్మెంట్స్ అని చెప్పేసి ఒక అవార్డు ని కూడా అయితే వీళ్ళైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు సో నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఇదే సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకోవడం అనమాట సో ఆ యూనివర్సిటీ గురించి ఆ యూనివర్సిటీ సెల్ఫ్ డబ్బా అయితే కొట్టేసుకుంటుంది అనుకుంటున్నాను సో నాకు తెలిసి యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే అడ్మిషన్ తీసుకుంటారో వీళ్ళు అయితే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో ఈ యూనివర్సిటీ గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయినా విని ఉండాలి లేకపోతే యూనివర్సిటీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసి అయినా యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోవాలి అంతకు మించి యూనివర్సిటీలో చెప్పుకోవడానికి పెద్ద గొప్పగా అయితే ఏం లేదనమాట సో మీరు టాప్ నాచ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుంది టాప్ నాచ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి మీరు ఏదో చాలా పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుని యూనివర్సిటీ కనుక వెళ్ళినట్లయితే మీరు మొత్తం పులిహార అయిపోతారు అనమాట సో బైండింగ్ అప్ ద వీడియో మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా వీడియో లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ కి మన ఛానల్ ని షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ అకాన్ ని ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దిస్ ఇస్ యువర్ జాషు కమలాకర్ సైనింగ్ ఆఫ్